প্রিয় শিক্ষার্থীরা কেমন আছো তোমরা আশা করি অনেক বেশি ভালো আছো আমি তোমাদের সামনে হাজির হয়েছি টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে দেখো তোমাদের পাঁচ দশমিক দুই অনুশীলনের সাতাশ এবং আটাশ এই দুইটা অঙ্ক সমাধান করাবো এবং এই দুইটা অঙ্ক খুবই মজার অঙ্ক তোমরা যে বিভিন্ন সময় ক্লাসে মনে করো যে পিকনিক মানে ক্লাসে পিকনিকের কারণে সাদা তুলো অনেক সময় ক্লাস পার্টি করার জন্য সাদা তুলো অথবা কারোর বার্থডে থাকলে বার্থডে সেলিব্রেশন করার জন্য সাদা তুলো তো ওই সম্পর্কিত ওই অঙ্ক তো দেখো যে ব্যাপারটা আবার সাদা বলতে আবার আমরা সবসময় যেটা বুঝি সেটা হলো যে সাদা বলতে খারাপ জিনিস বুঝি সাদা সে এসে মানে কি টাকা চেয়েছে যদি ওই সাদা আর এই সাদা এক না আসলে তোমরা ওই যে খারাপ দিকটা এটা বাদ দিয়ে তোমাদের ক্লাসে সাদা তুলো অনেক সময় সেই সাদার কথা বলা আছে দেখো একটি শ্রেণীতে যতজন ছাত্রছাত্রী পড়ে দেখো একটা শ্রেণীতে যতজন ছাত্রছাত্রী পড়ে প্রত্যেকে তার সহপাঠীর সংখ্যক সমান টাকা চাঁদা দেওয়ায় মোট ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি টাকা চাঁদা উঠল মানে বলা আছে একটি শ্রেণীতে যতজন ছাত্রছাত্রী পড়ে তার প্রত্যেকের সহপাঠীর সমান চাঁদা দেওয়ায় মোট ফোর টোয়েন্টি ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টিকে অনেক সময় তোমরা মজা করে ফোর টোয়েন্টি বলো তো যাই ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি টাকা চাঁদা উঠল ওই শ্রেণীর ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কত এবং প্রত্যেকে কত টাকা করে চাঁদা দিল দেখো যে ব্যাপারটা বলা আছে যে একটা শ্রেণীতে যতজন ছাত্রছাত্রী পড়ে প্রত্যেকে তার সহপাঠীর সমান টাকা চাঁদা দিয়েছে মনে করো তিরিশ জন তাহলে চাঁদা দিবে কত টাকা করে তার সহপাঠীর সমান সংখ্যক চাঁদা দিবে দেখো যে ব্যাপারটা সহপাঠী মনে করো যে একটা শ্রেণীতে যদি তিরিশ জন ছাত্রছাত্রী থাকে তাহলে তুমি মনে করো তোমার নাম রহিম তুমি মনে করো যে তোমার শ্রেণীতে তিরিশ জন যদি ছাত্রছাত্রীতে থাকে তাহলে তোমার সহপাঠী কতজন হবে উনত্রিশ জন সবসময় সহপাঠী একজন কম হয় কারণ তুমি নিজে বাদ যাবে না তুমি সবই তো ছাত্রছাত্রী হচ্ছে তিরিশ জন আর তুমি যে তুমি তোমার সহপাঠী আছে কয়জন উনত্রিশ জন তো দেখো যে ব্যাপারটা তাহলে বলবো যে মনে করি ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা সমান এক জন অতএব সহপাঠীর সংখ্যা সমান দেখো সহপাঠীর সংখ্যা সমান হবে এক্স মাইনাস ওয়ান জন কেন এক্স মাইনাস ওয়ান জন হবে দেখো যদি তোমাদের ক্লাসে ছাত্রছাত্রী থাকে তিরিশ জন তাহলে তোমার সহপাঠী কয়জন তোমার সহপাঠী হবে উনত্রিশ জন কারণ তুমি বাদ যাবা তার মানে যদি ছাত্রছাত্রী এক্স হয় তাহলে সহপাঠীর সংখ্যা হবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান অতএব প্রত্যেকে চাঁদা দেয় এক্স মাইনাস ওয়ান টাকা কেন এক্স মাইনাস ওয়ান টাকা দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে বলা আছে একটি শ্রেণীতে যতজন ছাত্রছাত্রী পড়ে প্রত্যেকে তার সহপাঠীর সংখ্যার সমান টাকা চাঁদা দেয় মানে চাঁদা দিচ্ছে হচ্ছে যে তার সহপাঠীর সংখ্যক মানে সহপাঠী যতজন আছে তত টাকা করে চাঁদা দিবে তার মানে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা যদি এক্স হয় তাহলে সহপাঠীর সংখ্যা কত এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে প্রত্যেকে চাঁদা দিবে কত এক্স মাইনাস ওয়ান এখন মনে করো তোমার যদি তিরিশ জন ছাত্রছাত্রী থাকে তাহলে তোমার সহপাঠী হচ্ছে উনত্রিশ জন তাহলে প্রত্যেকে বলা আছে যে সহপাঠী যতজন আছে তার সমান সংখ্যক টাকা দিবে তার মানে প্রত্যেকে চাঁদা দিবে কত উনত্রিশ টাকা করে তার মানে প্রত্যেকে চাঁদা দেয় হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান কারণ সহপাঠীর সহপাঠীর সংখ্যা যত মানে ততই প্রত্যেকে চাঁদা দিবে তত টাকা করে তার মানে সহপাঠীর সংখ্যা হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে প্রত্যেকে টাকা দিবে হচ্ছে এক্স মাইনাস ওয়ান টাকা ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি টাকা চাঁদা উঠল তাহলে মোট চাঁদার পরিমাণ কত হবে দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান হবে চাঁদার পরি মোট মানে টাকা যদি আমরা মোট টাকা কত উঠবে দেখো তোমরা যদি তিরিশ জন থাকো তাহলে তোমার সহপাঠী হচ্ছে উনত্রিশ জন তাহলে প্রত্যেকে যদি সহপাঠীর সমান টাকা দেয় তাহলে প্রত্যেকে টাকা দেবে উনত্রিশ উনত্রিশ টাকা করে তার মানে যে ব্যাপারটা প্রত্যেকে টাকা দেবে হচ্ছে উনত্রিশ টাকা করে তাহলে মোট টাকা কত হবে তিরিশ গুণ উনত্রিশ যেহেতু ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা এক্স আর প্রত্যেকে চাঁদা দেয় এক্স মাইনাস ওয়ান তাহলে মোট টাকা কত হবে মোট টাকা হবে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান মানে মোট টাকা হবে এক্স ইন্টু এক্স মাইনাস ওয়ান মোট টাকা কত বলা আছে টাকা বলা আছে ফোর হান্ড্রেড টোয়েন্টি এটাই হবে হচ্ছে প্রশ্ন মতে তাহলে দেখো প্রশ্ন মতো হয়েছে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা গুণ প্রত্যেকে চাঁদা দেয় ছাত্রছাত্রীর সংখ্যাকে প্রত্যেকে যত টাকা চাঁদা দেয় তা দ্বারা গুণ করলে মোট টাকার পরিমাণ পাবো এবার ক্যালকুলেশন করে আমরা এক্স সমান বের করবো বা এক্স আর এক্স গুণ করলে এক্স স্কোয়ার এক্স আর মাইনাস ওয়ান গুণ করলে মাইনাস এক্স ফোর টোয়েন্টি প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস ফোর টোয়েন্টি ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা এটাকে মিডিল টার্ম করব যদি মিডিল টার্ম করি তাহলে কত দিয়ে যায় দেখো সেটা হলো এক্স স্কোয়ার প্লাস টোয়েন্টি 
ट्वेंटी एक्स माइनस ट्वेंटी वन एक्स माइनस फोर हंड्रेड ट्वेंटी इक्वल टू जिरो देखो जो बेपार टोटी एक्स माइनस टोटी वन एक्स समान है माइनस एक्स एब टोटी एक्स और माइनस टोटी वन एक्स जो गुण करी गुण कर ले प्रथम शेषरटार गुणफल समान एबंधा एखान एक्स कमन नेब जो एक्स कमन नहीं एक्स प्लस टोटी और माइनस एखन थे जो माइनस टोटी वन कमन नहीं एक्स प्लस टोटी इक्ुअल टू जिरो देखो ये ये कमन के कमन पाई हे एक्स प्लस टोटी जो एक्स प्लस टोटी कमन है तो हमें हे एक्स माइनस टोटी वन तर मैं एक्स माइनस टोटी वन इक्ुअल टू जिरो देखो जो बेपार दुटा ये एक राशि ये एक राशि दुईटा राशि गुणफल समान शून्य पे मैंने लिखते परि हाईटा इक्ुअल टू जिरो अथवा ये इक्ुअल टू जिरो तर मैं लिखब हाई x प्लस टोटी इक्ुअल टू जिरो अतए एक्स इक्ुअल टू आसे माइनस टोटी एक्स हे छात्र छात्री संख्या छात्र छात्री संख्या कख ऋणात्मक होते छात्र छात्री संख्या ऋणात्मक होते लिखब जहाँ ग्रहणजोग्य नय कारण छात्र छात्री संख्या कख ऋणात्मक होते अथवा लिखब एक्स माइनस टोटी वन इक्ुअल टू जिरो एन अतए हमें एक्स इक्ुअल टू पेलम हे टोटी वन तर मैं हमें एक्सर मान टोटी वन पे एन देखो जो बेपार बेर करते बोलोजे छात्र छात्री संख्या तेल लिखब जो अतए छात्र छात्री संख्या समान एकुश जन एरपर बेर करते बोलते प्रत्येके कत टा चाँदा दिल अतए प्रत्येके चाँदा दे देखो प्रत्येके चाँदा दे क्यों बला प्रत्येके चाँदा दे हे एक्स माइनस वन टाक मैं एक्सर मान हे टोटी वन तर मैं टोटी वन माइनस वन टा समान टोटी टाक आसे तर मैं देखो जो बेपार छात्र छात्री संख्या हे टोटी वन और प्रत्येके चाँदा दे हे टोटी टाक तिखब अतए निर्णय छात्र छात्री संख्या टोटी वन जन ए प्रत्येके टोटी टाक चाँदा दिल बला आज एक श्रेणी जत जन छात्र छात्री आर सहपाठी संख्यार समान संख्यक चाँदा दिए तो देखो जो बेपार छात्र छात्री संख्या जो एक्स है तो हमें सहपाठी संख्या है एक्स माइनस वन कारण तुम्हार सहपाठी सब समय एक जन कम थक कारण तुम बद जा देखो जो बेपार प्रत्येके चाँदा दे सहपाठी समान सहपाठी संख्या समान तर मैं प्रत्येके चाँदा दे हे एक्स माइनस वन कारण एक जन बद जा सहपाठी संख्या जा तई हम हे चाँदार प्रत्येके चाँदा दे छात्र छात्री संख्यार साथे प्रत्येके प्रत्येके चाँदा दे गुण करी मैं एक्स इंटू एक्स माइनस वन समान है फोर हंड्रेड टोटी कारण मोट टाक चाँदा उठस हे फोर हंड्रेड टोटी टाक क्योंकुलेशन कर लेक्सर मान पे टोटी वन तर मैं छात्र छात्री संख्या हे टोटी वन एन देखो आप टोटी वन एक बद दी तेल आसे हे प्रत्येके चाँदा दे हे बीस टाक ये अंकटा समाधान करब बला आ श्रेणी जत जन छात्र छात्री पढ़े मैं एक श्रेणी जत जन छात्र छात्री पढ़े प्रत्येके तत पसार देखो तत पसार से त्रिस पैसा बसि त्रिस पैसा बसि चाँदा देवाते मोट सत्तर टाक उठल ओ श्रेणी छात्र छात्री संख्या कत देखो एक श्रेणी जे जत जन छात्र छात्री पढ़े प्रत्येके तत पसार से त्रिस पैसा बेसि चाँदा दे मोट सत्तर टाक उठल ओ श्रेणी छात्र छात्री संख्या कत सपोज हमें धरे निल छात्र छात्री संख्या एकश जन तेल प्रत्येके कत पैसा को चाँदा दे देखो बला आज प्रत्येके तत पैसा मैं एकश एकश जन छात्र छात्री जेहतु तेल एकश पैसा चे और त्रिस पैसा बेसि दे मैं प्रत्येके कत को चाँदा दे मैं एकश जो त्रिस पैसा तर मैंने बोलते देहते मोट देहते मोट सत्तर टाक उठल ओ श्रेणी छात्र छात्री संख्या कत तिखब जो मन करी छात्र छात्री संख्या समान एक जन अतए प्रत्येके चाँदा दे समान प्रत्येके तत पसार मैं एक्स जत जन छात्र छात्री आई एक्स जन छात्र छात्री आते प्रत्येके की तत पसार मैं एक्स पसार चे और त्रिस पैसा बेसि दे मैं एक्स प्लस थार्टी एत पसा यहाँ भलोक बुझा जो बला आज प्रत्येके तत पसार चे और त्रिस पैसा बसि दे प्रत्येके तत पसा मैं जत जन छात्र छात्री तत पसार छात्र छात्री एक्स जन धरसी तरह और त्रिस पैसा बेसि दे मैं एक्स प्लस त्रिस पैसा दे मैंने देखो प्रत्येके चाँदा दे हे एक्स प्लस त्रिस पैसा अतए मोट चाँदार परिमाण समान देखो जो बेपार छात्र छात्री संख्या के प्रत्येके चाँदा दे द्वारा जो गुण करी तो मोट चाँदार परिमाण पा टोटाल जो छात्र छात्री ए कत टा दिखे प्रत्येके टोटाल छात्र छात्री ए कत टा दिखे ता द्वारा जो गुण करी गुण कर ले मोट चाँदार परिमाण पा तर मैंने एक्स इंटू एक्स प्लस थार्टी देखो पैसा 
মোট চাঁদার পরিমাণও কিন্তু পয়সাতে এবং প্রত্যেকে চাঁদা দেয় এটা হচ্ছে পয়সাতে কিন্তু আমার পোস্টে দেওয়া আছে মোট সেভেন্টি টাকা উঠলো তাহলে আমরা টাকাকে পয়সাতে নিয়ে যাব অতএব সেভেন্টি টাকা দেখো সেভেন্টি টাকা সমান হবে হচ্ছে সেভেন্টি গুণ একশো পয়সা কারণ দেখো যে ব্যাপারটা আমরা জানি সেটা হলো যে এক টাকা সমান একশো পয়সা তার মানে সত্তর টাকা সমান হবে সত্তর গুণ একশো পয়সা সমান আসে হচ্ছে সাত হাজার টোটাল সাত হাজার পয়সা আসে যদিও এখন আর পয়সা ওইভাবে পয়সা যেটা আগে অনেক আগে ইউজ হইতো পঞ্চাশ পয়সা তারপরে মনে করো এখন এক টাকা খুব কমই চলে আসলে কারণ দুই টাকা বা পাঁচ টাকা এখন কিন্তু অনেক সময় তোমরা এক টাকা এক টাকা দুই টাকা বা পাঁচ টাকার এই পয়সাকে অনেক সময় মূল্যায়ন করো কম যদিও অনেকেই করো আসলে তাহলে দেখো যে ব্যাপারটা মোট চাঁদার পরিমাণ পেয়েছি এক্স ইন্টু এক্স প্লাস থার্টি আর মোট চাঁদা উঠছে সাত হাজার পয়সা তাহলে প্রশ্ন মতে এটা ইকুয়াল টু এটা লিখবো তার মানে প্রশ্ন মতে এবার আমরা এখান থেকে ক্যালকুলেশন করব ক্যালকুলেশন করলে যা পাবো তাই এক্স এর মান যেটা পাবো সেটা হবে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা আমরা ব্রাকেট যদি তুলে দিই এক্স আর এক্স গুণ করলে হয় এক্স স্কোয়ার প্লাস এক্স আর থার্টি গুণ করলে হয় থার্টি এক্স সেভেন থাউজেন্ড হচ্ছে প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস ইকুয়াল টু জিরো এখন আমরা এটারে মিডিল টার্ম করব টার্ম মিডিল টার্ম করব মিডিল টার্ম কত দিয়ে যায় দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো যে আমরা এই থার্টি এক্সকে এমন কিছু দ্বারা ভাঙবো যাতে যোগ বিয়োগ করলে থার্টি এক্স হয় আর গুণ করলে হবে প্রথমটা শেষেরটার গুণ ফলের সমান তার মানে আমরা লিখতে পারি এক্স স্কোয়ার প্লাস একশো এক্স মাইনাস সেভেন্টি এক্স প্লাস সেভেন থাউজেন্ড প্লাস না মাইনাস সেভেন থাউজেন্ড ইকুয়াল টু জিরো দেখো যে ব্যাপারটা সেটা হলো একশো এক্স মাইনাস সত্তর এক্স সমান হয় হচ্ছে তিরিশ এক্স এই দুইটা গুণ করলে হবে প্রথমটা শেষেরটার গুণফলের সমান এখন আমরা কমন নিব বা এক্স যদি কমন নিই তাহলে হয় এক্স প্লাস হান্ড্রেড আর এখানে যদি আমরা কমন নিই মাইনাস সেভেন্টি তাহলে হয় এক্স প্লাস হান্ড্রেড ইকুয়াল টু জিরো এইখানে আর এখানে কমন হচ্ছে এক্স প্লাস হান্ড্রেড তার মানে আমরা লিখতে পারি এক্স প্লাস হান্ড্রেড ইন্টু এক্স মাইনাস সেভেন্টি দেখো এক্স মাইনাস এক্স মাইনাস সেভেন্টি ইকুয়াল টু জিরো এখন দেখো দুইটা রাশির গুণফল ইকুয়াল টু জিরো তাহলে আমরা এইটা ইকুয়াল টু জিরো অথবা এইটা ইকুয়াল টু জিরো লিখতে পারি তাহলে লিখবো হয় এক্স প্লাস হান্ড্রেড ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স ইকুয়াল টু দেখো হান্ড্রেড প্লাস পক্ষান্তর করলে হবে মাইনাস দেখো এক্স হচ্ছে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা তো ঋণাত্মক হতে পারে না তাহলে লিখবো যা যা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা ঋণাত্মক হতে পারে না অথবা এক্স মাইনাস সেভেন্টি ইকুয়াল টু জিরো অতএব এক্স ইকুয়াল টু সেভেন্টি এসেছে তাই লিখবো অতএব নিম্ন ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা সেভেন্টি জন দেখো যে ব্যাপারটা অঙ্কটা সহজ ছিল সেটা হলো যে বলা আছে যে একটি শ্রেণীতে যতজন ছাত্র ছাত্রী পড়ে প্রত্যেকে তত পয়সার চেয়ে আরও তিরিশ পয়সা বেশি করে চাঁদা দেয় মোট সত্তর টাকা উঠলো ওই শ্রেণীর ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কত ধরে নিয়েছি ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা এক্স তাহলে প্রত্যেকে চাঁদা কত দিবে তত পয়সার মানে এই যতজন আছে ততকে আমরা পয়সা ধরবো মানে এক্স পয়সার চেয়ে আরও তিরিশ পয়সা বেশি দিবে মানে এক্স প্লাস তিরিশ পয়সা মোট চাঁদার পরিমাণ কত হবে ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যার সাথে প্রত্যেকে চাঁদা দেওয়ার প্রত্যেকে যত টাকা তার চাঁদা দেয় তা দ্বারা যদি আমরা গুণ করি গুণ করলে মোট চাঁদার পরিমাণ পাবো দেখো এইটাও পয়সা এটাও পয়সা কিন্তু আমার মোট টাকা উঠ মানে মোট যেটা উঠছে সেটা হচ্ছে টাকাতে তাহলে এই সেভেন্টি টাকাকে আমরা পয়সাতে নিয়েছি তাহলে প্রশ্ন মতে এইটাই এটা হচ্ছে মোট চাঁদার পরিমাণ আর এটা হচ্ছে মোট মোট চাঁদার পরিমাণ তাহলে প্রশ্ন মতো এটাই কল তো এটা লিখবো লিখে ক্যালকুলেশন করলে এক্স সমান আমরা মাইনাস হান্ড্রেড পেয়েছি যেটা গ্রহণযোগ্য নয় কারণ ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা কখনো ঋণাত্মক হতে পারে না আর এক্স ইকুয়াল টু পেয়েছি সেভেন্টি তাহলে এই মোট ছাত্র ছাত্রীর সংখ্যা হচ্ছে সেভেন্টি জন আশা করি তোমরা অঙ্কটা সুন্দর করে বুঝতে পেরেছ এখনকার পর্ব এখানেই শেষ করছি পরবর্তীতে আবার দেখা হবে বাই বাই